okay okay good morning to all just i am uh, sharing my screen just i shared my screen is it visible friends friends yes sir yes sir yes, yes sir very nice very nice thank you okay friend then today I, we are going to study the third type of oscillator in last lecture we studied two types of uh, oscillator one is the phase shift oscillator it will be studied in detail and second one is the cold pit oscillator we know that oscillators are broadly divided into two types one is the high frequency oscillator and low frequency oscillator low frequency oscillator is only one oscillator that is the uh, that will be the phase shift oscillator and high frequency oscillator are three oscillator one is cold pit oscillator second one is the hartley oscillator and third one is the crystal oscillator okay we studied one uh, phase shift oscillator that is low frequency oscillator and one cold pit oscillator that is the high frequency oscillator the second one high frequency mm -hmm. oscillator is the Hartley oscillator. Just see, I am uh, taking here the laser. Friends, just I am taking laser point and this is the name is the Hartley oscillator. And in name Hartley, Hartley is the name of the scientist uh, who invent, who invent such a type of uh, oscillator. We know that oscillator is the circuit in which output is oscillating and output is sinusoidal or uh, at output the uh, the amplitude as well as the frequency of the sinusoidal uh, sinusoidal wave is constant. Okay, see here the oscillatory current. The oscillatory current in tank circuit produces AC voltage that is L1. Friends, this is Hartley oscillator, and this is the diagram circuit diagram practical circuit diagram of the Hartley oscillator. We know that in each oscillator, there are the three parts are very important. Three with three essential part, the oscillator can be designed or the oscillator can be built. -ed. The one is the tank circuit that will be known as a frequency determining circuit. Second one is the transistor amplifier. It may be uh, any type of transistor amplifier mode. Mostly it is common emitter transistor amplifier because common emitter transistor amplifier mode is the ideal mode and third one is the feedback feedback is necessary uh, for the satisfaction of the barcusen criterion and after the satisfaction of the barcusen criterion the we get the sustainable output sustainable sinusoidal uh, wave at the output of the oscillator means three parts are essential one is the frequency determining circuit or tank circuit second one is the transistor amplifier mode and third one is the feedback circuit okay this is the Hartley oscillator and uh, this uh, circuit is designed first by or it will be invented by the Hartley the scientist Hartley and hence, hence its name is given that is Hartley oscillator Hartley oscillator that will be shown in flying figure shows the circuit of the Hartley oscillator the resistance which resistance the resistance the resistance r1 re resistance r1 r2 and re thin resistance is ita baga mitrano resistance r1 r2 re can supply the vcc which can be establish the transistor amplification mode and this biasing mode or biasing circuitry can switch the transistor in operating mode in active region. We know that in transistor, uh, in transistor characteristic, there are the three um, regions in which the transistor will be operated. First is the cutoff region. Second one is the active region. And third one is the saturation region. In between three regions, in only active region, the transistor can be able to 
uh, acts as an amplifier because in only central active region transistor will be worked as the faithful amplifier because the proper biasing condition will be established in active region and hence transistor will do the function of transferring the input resistance to output that is transferring the resistance from input to output that is the basic function of the transistor and that will be employed in case of the transistor amplification and there are the three mode we know that common base mode, common emitter mode and common collector mode. Common emitter mode is a standard or the ideal mode that will be highly applicable because there are the, uh, it gives the beautiful characteristic for the amplification of the mode in case of the, in case of the, the impedance that is the input impedance will be very high, output impedance will be very less in case of transistor, uh, common mode transistor amplifier. Okay. See here. That will be as just we studied that the oscillator can contain three essential parts. That will be one is the one is the uh, that will be known as a tank circuit. It is parallel circuit of the inductance and capacitor. That will be in other language known as an uh, uh, frequency determining circuit. Also, also there is the another part that is uh, its name is the uh, transistor amplification mode, uh, maybe common emitter mode, and third is the feedback. See this diagram. This is the diagram of the Hartley oscillator. There is the frequency determining circuit, means tank circuit. We know that the tank circuit is the bulky circuit, but and also the expensive circuit, and it gives the damped oscillation. That circuit is the parallel combination or parallel circuit of the inductance and capacitor. Here, see keenly the circuit diagram, practical circuit diagram of the Hartley oscillator in which this, this circuit, this circuit that is the uh, inductance L1 is in series with the inductance L2 that is the combination of, uh, there is the series combination of two inductive coil L1 and L2 and the parallel, parallel capacitor is placed in between, in between two inductance coil in front of uh, two inductance coil L1 and L2 the, pa the parallel uh, parallel capacitance C1, which is variable capacitor, that will be known as a decayed capacitor. That is, the, if the variable, cap variable capacitor will be seen in uh, circuit diagram, that will be known as a decayed capacitor. Decayed capacitor means like the rheostat. As we change the rheostat position, the magnitude of resistance across the rheostat will be changed like that. If we vary the capacitance, of the decayed capacitor, if we vary the capacitance of the decayed capacitance, the capacitance across the capacitor, variable capacitor, it will be changed in magnitude. Okay, means here the capacitor C is the variable capacitor, and that capacitor is placed a parallel in front of the inductance L1 and L2. These two inductance are series. Inductance L1 and L2 are series, and for series uh, combination of inductance this decayed capacitor or the variable capacitor is placed uh, parallel or in front of in front of inductance and this is the parallel combination of the L1, L2 and uh, capacitor that will be shown in this practical circuit of the Hartley oscillator and this is known as a tank circuit. We know that. We know that the tanked circuit is the damped circuit means the if we take the pair, output across the parallel combination of these two inductances and capacitor C1 that will be variable. The output will be shown the sinusoidal but the output will be damping its amplitude will be damping. Output will be decaying with respect to time means that amplitude will be damages after some time. Okay. It means here the frequency determining circuit will be this that is L1, L2 and C and if it's we know that its frequencies depend upon the magnitude of the inductance and capacitance. And simply, the formula is F is equal to 1 upon 2 pi root of LC. Here L is the inductance and C is the capacitor, but here C is the capacitance, but it is the variable. Its magnitude will be depend upon the position of the decayed capacitor. As we vary the decay, decayed capacitor, that is that we vary, as we vary the magnitude of the C, the magnitude of the capacitance will be changed uh, means here the magnitude of the capacitance will be uh, varying and it will be depend upon the position of the decayed capacitor. Then second one is 
the inductors L1 and L2 are in series and we know that if the two coils are in series and uh, if the current is passing through it then the magnetic field will be developed the magnetic flux will be developed across the coil and if that uh, the magnetic flux of the one coil is uh, cut by the second coil like in the transformer that is the auto position of the transformer in transformer there are the two coil l1 and l2 that will be known as an one is the primary and other is the secondary and in between two co coil the uh, insulator material insulation or the dielectric material will be placed uh, and if the current is passed through the primary uh, it can produces the magnetic field magnetic flux around it and that magnetic field and magnetic flux will be cut by the second coil that will be known as a secondary coil and uh, uh, due to the cutting the due according to the lenz's law of electromagnetization the back emf will be uh, uh, flow across the uh, secondary coil and this is due to the mutual inductance that is the concept of the mutual inductance which is very very important when two coil are connected in series or two coil are placed uh, uh, nearer to each other that is the magnetic flux uh, which was produced by the produced by one coil is cut by the other coil and hence the back emf or the due to the electromagnet lenz's law of electromagnetization that is the back emf or the uh, electromagnetic uh, uh, electrostatic current will be passed uh, through the secondary coil due to the cutting of the magnetic flux which was produced by the first coil and this uh, this magnetic uh, this sorry this current will be depend upon the uh, mutual inductance of that coil that is mutual inductance of the coil is indicated by the letter m and here if the two coils l1 and l2 are placed here two coils l1 and l2 are placed in series the magnetic induction is m and m will be two it will be produced by two coil and hence it will be it will be indicated by 2m hence what is the total inductance here here total inductance is the l1 plus l2 because l1 and l2 are in series and plus 2m plus 2m m for magnetic induction just see the formula friend here is the formula that is the 1 upon 2 pi root of lc pan ithe l manje ekta l ahe ka mitrano ekach inductive coil asti tar tithe l ala ast pan ithe don inductive coil series madhe ahet ani eka chi kimmat l1 ahe dusre chi kimmat l2 ahe ani jar series madhe asel tar inductance chi addition hot inductance chi addition hote addition hote manje l1 plus l2 hot plus 2m manje kon ala m manje kon ala m is the magnetic induction and magnetic sorry m manje kay ala that is the mutual inductance of the coil ala ni mutual inductance of the two coil l1 and l2 is 2m asto ha m aplyala calculate karta yeto mag total inductance tya series tya series cha kay hoil that is the total inductance is equal to l1 plus l2 plus 2m hoil then what will be the relation relation f is equal to 1 upon 2 pi root of l i was it a kai l1 plus l2 plus 2m and into c friend he relation ali level he relation ali according to this relation the frequency the frequency of the damped oscillating motion across the tank circuit which is made up of the l1 l2 and c that is the uh, decayed conductance or the decayed capacitor or the variable capacitor which was placed uh, in front of the series combination of the L1 and L2 that will be given by this relation F is equal to 1 upon 2 pi root of L1 L2 plus 2m a sugar bracket made into C into C that is the capacitance and this is the frequency. Mitrano, it is a barkai na bagitla sir hai hai jay tank circuit hai या टैंक सर्किट ची फ्रीक्वेंसी मात्रा तक काय होते मित्रानो 1 अपॉन 2 पाय रूट एल सी न राहता 1 अपॉन 2 पाय रूट ऑफ सी इनटू एल 1 प्लस एल 2 प्लस 2 एम अशी होणार आहे ओके म्हणजे काय झालं सांगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनिंग सर्किट दैट इज द टैंक सर्किट एंड हियर दैट टैंक सर्किट इज मेड अप ऑफ द एल 1 एंड एल 2 व्हिच आर सीरीज एंड पैरेलल is the c1 which is the variable 
आणि या फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट मुळे किंवा टँक सर्किट मुळे जी फ्रिक्वेन्सी ऑफ द डॅम्प ऑसिलेटरी मोशन होणार आहे ती किती होणार मित्रांनो सांगा दॅट विल बी द 1/2 पाय रूट ऑफ l 1 l2 2m इनटू cl होणार ओके म्हणजे आपण एक भाग प्रूव्ह केला हे जे काही हार्टले ऑसिलेटर जे डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट म्हणजे हे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे मी हवं तर पेन घेऊन तुम्हाला दाखवतो कोणतं सर्किट हे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे हे सर्किट एवढं जे सर्किट आहे हे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे मित्रांनो कसलं सर्किट आहे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आहे जे टँक सर्किट म्हणून ऑपरेट होत म्हणजे ट्रान्झिस्टर मध्ये तीन इसेन्शियल पार्ट असतात फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड आणि तिसरं म्हणजे फीडबॅक यापैकी एक गोष्ट प्रूव्ह झाली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट हे आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी वन अपॉन टू पाय रूट ऑफ सी इन टू एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम इतकी होणार ओके फ्रेंड सेकंड दॅट इज द सेकंड पार्ट इज द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर अँड वी नो दॅट द सिम्पली कॉमन इमिटर मोड विच इज द स्टँडर्ड मोड ऑफ द एम्प्लिफिकेशन इज हायली युज इन डिफरंट प्रॅक्टिकल सर्किट्स हिअर किनली सी द वन सर्किट इथं आहे बघा सर्किट मित्रांनो हे जे एवढं सर्किट मित्रांनो आहे या सर्किटला आपण ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर असं म्हणतो काय म्हणतो ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मध्ये एक आर वन असतो आर टू असतो आहे का बघा आर वन आणि आर टू आहे एक सी इन असतो सी इन आहे का बघा सी इन आहे एक सी सी असतो आहे का बघा मित्रांनो सी सी आहे इथं सी इन ला सी डॅश म्हटलं सी 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 ला म्हणजे कपलिंग कपॅसिटरला सी डबल डॅश म्हटलं त्यांची नावं बदलली म्हणून फरक नाही पडत पण कपलिंग कपॅसिटर इनपुट कपॅसिटर यांच्या जागेला इनपुट कपॅसिटरच्या जागेला इनपुट कपॅसिटर पाहिजे कपलिंग कपॅसिटरच्या जागेला कपलिंग कपॅसिटर पाहिजे आर वनच्या जागेला आर वन पाहिजे आर टूच्या जागेला आर टू पाहिजे आर ईच्या जागेला आर ई पाहिजे आणि आर सीच्या जागेला आर सी पाहिजे पण मित्रांनो आर सीच्या जागेला यांनी आर एफ सी कॉईल युज केलेली आहे आपल्याला माहित आहे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल आहे ही जास्त मोठी कॉईल असते आणि याचा ओमिक रेजिस्टन्स हा लोड रेजिस्टन्स म्हणजे आर सी म्हणून ऍक्ट होतो ही जरी कॉईल असली तरी त्याला रेजिस्टन्स आहे आणि त्याचा रेजिस्टन्स इथं आउटपुट रेजिस्टन्स आर सी म्हणून युज केलेला आहे म्हणजे ही आर एफ सी जी आहे ती आपल्याला काय म्हणून ऍक्ट होते मित्रांनो इथं आर सी म्हणून ऍक्ट होते म्हणजे आर सी आहे आर ई म्हणजे इमिटर रेजिस्टन्स आहे सी म्हणजे बायपास कपॅसिटर आहे म्हणजे ट्रान्झिस्टरचा इथं कॉमन इमिटर मोड आहे इकडं बघा हा इमिटर जो आहे तो इथं बारकाईनं बघा ग्राउंडला जोडलेला आहे इमिटर ग्राउंडला जोडला म्हणजे कॉमन इमिटर बेस मोड आहे कॉमन इमिटर बेस मोडचे सगळेच्या सगळे कंपाउंड इथं आहेत इनपुट कपॅसिटर आहे जो सी डॅश न दाखवला कपलिंग कपॅसिटर जो आहे तो इथं सी डबल डॅश न दाखवला आर वन दिसतोय आर टू दिसतोय आर सी जो आहे तो आर एफ सी न दाखवलेला आहे म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जी कॉईल आहे त्या कॉईलचा जो काही ओमिक रेजिस्टन्स आहे तो इथं आर सी आहे आर ई दिसतो आहे आणि त्याच बरोबर आर ई जसा दिसतोय मित्रांनो जसा आर ई दिसतोय तसंच आपल्याला तिथं सीई पण दिसतोय आणि सीई म्हणजे कोण आहे बायपास कपॅसिटर आहे म्हणजे इथं सगळंच्या सगळं सर्किट कुणाचं आहे मित्रांनो सांगा कुणाचं आहे कॉमन इमिटर मोड अँप्लिफायरचा आहे म्हणजे इथं दुसरा भाग जो आहे म्हणजे ह्या ज्या ऑसिलेटर मध्ये तीन गोष्टी लागतात एक फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट आपण बघितलं आणि दुसरं म्हणजे कुठलं बघितलं सांगा दुसरं आपण ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड बघितला ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड पण आहे अँड थर्ड वन अँड थर्ड वन इज द फीडबॅक असेंब्ली फीडबॅक नेटवर्क इज देअर इन दिस सर्किट फीडबॅक असेंब्ली ऑर द फीडबॅक नेटवर्क इज प्रेझेंट फ्रेंड एनी वन ऑफ युअर कॅन एबल टू गिव्ह द अँसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दस इन दिस सर्किट कॅन देअर फीडबॅक नेटवर्क इज अवेलेबल कॅन फीडबॅक नेटवर्क इज फाइंड इन दिस सर्किट वॉट इज द अँसर द अँसर इज द यस यस इन दिस नेटवर्क दी थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रेझेंट अँड दॅट विल बी नोन एज अँड 
the feedback network and i am going to show the feedback network friend just i am erasing all these thing and after erasing i am taking the uh, pointer or the uh, i am take uh, the uh, red color pointer see here and this is the feedback network or this will be known as an the tank circuit itself tank circuit itself acts as an feedback network and it give it give the feedback feedback means it can inject this part of the some fraction of output back to the input in same phase in same phase if the phase of the original input and and the feedback output are not same then bar cushion criterion does not satisfied and this circuit will not work as the oscillator because sustainable output is not observed at the output of the oscillator it means that here here there is the presence of the tank circuit presence of the inductive and capacitive circuit and that frequency determining circuit itself acts as an feedback network and such a feedback network which can provide the phase shift of phase shift of 360 degree or phase shift of 0 0 degree that will be observed in between the original input and output of the feedback network and hence the bar cushion criterion was satisfied how how this network will be acts as the uh, feedback network that will be that how to study here friends see here this is the one of the inductance l1 and this is the one of the inductance l2 consider that consider that that this is the transistor amplifier mode and this is the input and input madhe kay hai mitranu sanga input madhe pahilanda positive half cycle hai aplyala mait hai ha input apan base ani emitter madhe dila tar collector mitranu collector ha jo hai to ita collector कलेक्टर आणि बेस मध्ये आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे आणि इनपुट आणि ट्रांझिस्ट कॉमन बेस ट्रांझिस्टर एम्प्लीफायरच्या आउटपुट मध्ये कशाचा डिफरन्स असतो फेज रिव्हर्सल असतं फेज रिव्हर्सल असतं म्हणजे इथं जर पॉझिटिव्ह इनपुट असेल तर इथं आपल्याला काय मिळणार पहिला हाफ सायकल निगेटिव्ह मिळणार दुसरं पॉझिटिव्ह मिळणार कारण कॉमन इमिटर ट्रांझिस्टर एम्प्लीफायर मोड मध्ये फेज रिव्हर्सल असतं बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट देर इज वन एटी डिग्री आउट ऑफ फेज आपल्याला फेज मिळत असतो आणि ही फेज शिफ्ट ही वन एटी डिग्री असल्यामुळं आपल्याला फेज रिव्हर्सल असं म्हणतो इथं बघा आपण दिलं काय मी जरा बारकाईनं दाखवण्यासाठी तुम्हाला पॉइंटर घेतो मित्रांनो इथं बघा काय दिलं इथं दिलं आपण पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचा इनपुट दिला पण कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर मोड मध्ये आउटपुटला आपल्याला काय मिळालं सांगा निगेटिव्ह हाफ सायकलचा आउटपुट मिळाला आणि हा आउटपुट आपण फीडबॅक करतोय आणि फीडबॅक इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग this uh, fraction the fraction or the small part of the output again to input ha jo output mitranu ita alela hai ha output apan punna input manun dila to kunala dila baka ya tank circuit la dila ani ya tank circuit cha output mitranu ya tank circuit cha output punna capacitor c cha input la dila manje apan kay kele baka that is the output was fed back to the input through the through the tank circuit that will be known as an feedback network we know that when one can able to one can inject one can inject the small part of the output from uh, to the again input through the feedback network and here the inductive arrangement inductive uh, arrangement of the inductance l1 and l2 and capacitor c that is the tank circuit which will be formed like the frequency determining circuit just i said that circuit will be acts itself as the feedback network mitrano kay samajhna sanga ita je inductive ani capacitive circuit diste l1 ani l2 ani capacitor c jo kay decade capacitor hai variable capacitor hai he je circuit mitrano diste he circuit ita feedback network circuit manun act hota ita output apan getlela hai input ani output madhe phase reversal hai ani ha phase reverse zalela output मी या फीडबॅक नेटवर्क मधून या दिला कोणाला सांगा इथं पुन्हा इनपुटला दिला म्हणजे मी काय केलं सांगा आउटपुट हा इन्झेक्ट बॅक केला आउटपुट विल बी फेड बॅक टू द इनपुट थ्रू द फीडबॅक नेटवर्क अँड हिअर द फीडबॅक नेटवर्क विल बी ऍक्ट एज एन दी 
tank circuit. Tank circuit will be acts as the feedback network circuit. Okay. अतः ये feedback network क्या feedback network ना काय करेला पहिजे संगा या feedback network ना पुन्ना phase shift जर वो इन्हें टी डिग्री चिक के लिए तो रस original input माजा है ना original input original input and output of the feedback network if they came in same phase if the the phase shift of the ori the phase of the original input and the output of the feedback network are came in same phase then and then only the barkusen criterion was satisfied and we get the sustainable output at the output of the hartley oscillator is it possible it is possible here yes friend is it possible here how is it is it possible because the series arrangement of the l1 and l2 can become it possible can invert can invert can add the phase shift of 180 degree in the output of the output of the transistor amplifier see here that is this output of the transistor amplifier will be applied to l2 ani l2 cha across cha phase jo ahe mitrano jasa output cha asto na tasa cha asto mi ja vela v out geto hai na barkai na baka mitrano v out v out manje v0 ithe dakhavle ki nahi v0 mi ya don terminal cha across geto hai hi ek terminal ani ground ani ground manje kuna cha combination cha point hai baka l1 ani l2 cha combination cha point hai म्हणजे इथं एल टू च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज असतं आणि आउटपुट व्होल्टेजचा फेज हा असतो मित्रांनो जरा बारकाईनं बघा मी बारकाईनं दाखवतो तुम्हाला मी पेन घेतोय आणि पेन घेऊन बारकाईनं दाखवेन मित्रांनो हा इथं आउटपुट व्ही जिरो आणि मी कुणाच्या अक्रॉसचा आउटपुट घेतोय हे जे हे आहे ना ग्राउंड आहे ग्राउंड या ग्राउंडच्या अक्रॉसचा आउटपुट घेतोय आणि ह्या दोघांच्या अक्रॉसचा इथं मी आउटपुट घेतो हा जो आउटपुट आहे मित्रांनो हा आउटपुट इथं जरा बारकाईनं बघा हा आउटपुट जो आपण घेणार आहे हा आउटपुट जो आहे हा आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते कुणाच्या अक्रॉस व्होल्टेज येते बघा ही एक टर्मिनल इथून तुम्ही इथं आला इथून इथं आला मित्रांनो मी लेसरच्या साह्यानं दाखवतो म्हणजे काय होतंय गंमत बघा हे आउटपुट व्होल्टेज आहे हे आउटपुट व्होल्टेज आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज हे कशाच्या अक्रॉसच घेतोय बघा मी एल टूच्या अक्रॉसच गेलतोय घेतोय means the voltage across the l2 will be act, acts as the output voltage output voltage of the hartley oscillator ani yacha jo phase hai mitranno saman phase hai pan barkai na baghitle itha ya l2 cha across cha ani l1 cha across cha jo phase hai ya dogancha madhe 180 out of phase manje phase difference kiti cha hai mitranno 180 out of phase hai jasa apan colpits madhe baghitle hota don capacitors use kele hote c1 ani c2 ani c2 cha across cha across apan output getla hota आणि सी वन च्या अक्रॉस आपल्याला काय मिळालं होतं मित्रांनो दॅट विल बी द इनपुट व्होल्टेज मिळालं होतं शिर हे या की सर हे आलेत का बघा रियाज जर बोल कोणानं मी जर असं थांबवत फ्रेंड्स वेट फॉर टू मिनिट्स फ्रेंड वेट फॉर टू मिनिट्स तुमची बॅटरी आतमध्ये हे आहे हो ते आहे का बघा ओके ओके किती परचेस डेट ला त्याचा प्रॉब्लेम आहे बरं की फोन मागितलं दिली पाहिजे ना घे बाबा सगळ्यांच्या फोन वरून केल्यात प्रत्येकच्या फोन वरून केल्यात फोन 
Deci e bun. Da, e Cât de mare de-a mea creează, de ce? Eu îți iei purțurile la rătărei, de tot mică zonă bine de un lăcar, de aia tot nu vei atrezi de aia. Ok? Mă lasă cumpăr. Competul se iată păi și ani din etele, ce câte? Cumva, 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 Lecture zile urmă să. Câte ori ai văzut? Tăs vara este mai. Mie hai să te mai duc cu altul. Am mai că pauză tăs anu. Ok. Am văzut că nu pot să mă duc la școală. Bă. Cum te naște? Cum ai crezut că te duci? Te duci. Ok, friends. Maza, how are you? Cool, sir. Okay. I'm going to share again. Okay, friends. See ya. Okay. Aloka Magachati Kane. Here. It is inductance I inductance L2 I L2 across the JKI negatives negatives apply like I mail half cycle pile on the mail because the output is taken across the L2. When Yacha Boroper opposite apply like L1 check across the mail, it is a negative half cycle assail. The Rita Matra apply like pile on the positive half cycle mail, positive half cycle it has a mid accord, a positive half cycle because. That is the combination. L1 and L2 cha across such a combination. It is a ground. And here, it is a positive sign. Then, it is a negative It is a positive sign. It is a positive sign. It is a negative sign. It is a negative It is a positive sign. It is a negative 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 sign. It is a positive half cycle mail. And here, it is a output. म्हणजे या टँक सर्किटचा जो आउटपुट आहे हा आउटपुट पुढे जाऊन कशाला दिलेला आहे बघा आपण इथे इथे जाऊन पुढे सी डॅश कॅपॅसिटरला दिलेला आहे म्हणजे सी डॅश कॅपॅसिटर मधला इथला जो काय फीडबॅक आउटपुट आहे तो आउटपुट इथे पहिले हाफ सायकल हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मेल आणि पहिले हाफ सायकल जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मिळालं तर हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आणि इथे ओरिजिनल इनपुट हा जो आउटपुट झाला तो कशाचा आउटपुट झाला फीडबॅक नेटवर्कचा आउटपुट झाला हा जो आहे तो ओरिजिनल इनपुट आहे आता जर बारकाईने बघितलं तर ओरिजिनल इनपुट अँड ओरिजिनल इनपुट अँड द आउटपुट फ्रॉम द फीडबॅक नेटवर्क आर केम इन सेम फेज आर केम इन सेम फेज मीन्स द बारकोसेन क्रायटेरियन वॉज सॅटिस्फाईड अँड अकॉर्डिंग टू बारकोसेन क्रायटेरियन इफ द फेज बिकम प्रॉपर दॅट इज द ओरिजिनल फेज अँड द फेज ऑफ द फीडबॅक नेटवर्क आर बिकम प्रॉपर बिकम सेम इन फेज then we get the barcosian criterion is satisfied and we get the sustainable output sustainable output sinusoidal output at the output circuit that is the v0 v0 ha jo output hai to sustainable waves miltil ani sustainable waves manje kay astil jancha amplitude ani frequency constant asel manje ya tini hi goshti ya circuit madhe dista hai ek manje kay dislo sanga Uh, that is the frequency determining circuit frequency determining circuit it's a tank circuit i tank circuit made inductance l1 l2 series hai capacitor c a variable capacitor hai to it uh, parallel jod lela hai okay ata tyanantar aplyala kay milte hai baka yachi ji frequency hai ti 1 upon 2 pi root lc nahi hai 1 upon 2 pi root of l manje l1 l2 plus 2m into c hai okay manje frequency badalli ani it second jo part hai that is त्यामध्ये एक ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर आहे ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायरचा कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड यूज केलेला आहे आणि थर्ड पार्ट आहे तो फीडबॅक नेटवर्क आहे दॅट इज द इटसेल्फ इंडक्टिव्ह कॅपॅसिटिव्ह सर्किट दॅट इज द ट्यून्ड सर्किट दॅट विल बी नोन एज अ टँक सर्किट इटसेल्फ ऍक्ट एज अ फीडबॅक नेटवर्क अँड आउटपुट ऑफ द फीडबॅक नेटवर्क हियर केम इन सेम फेज विथ द विथ द ओरिजिनल इनपुट ऑफ द कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर अँड Uh, Barcusen criterion is satisfied and output becomes sustainable output and this is the working this is the working and principle of the Hartley oscillator CR what will be the return that is the frequency CR 
just wait okay i'm taking the laser the frequency determining network is made up of the variable capacitor c variable capacitor c that will be known as indicate capacitor and the inductor l1 and l2 the coil l1 is inductively coupled with the l2 inductively coupling ahe manje central tasa ground kelela hai mitrano this combination form an auto transformer it will be work like the transformer as in transformer the two coils primary and secondary are placed nearer to each other with placing uh, with placing the dielectric uh, dielectric medium or the insulator in between them like that like that here l1 and l2 are auto uh, placed uh, uh, fixed inductively and it can be produces the auto transformer because air medium will be acts as an uh, dielectric medium that is the air between these two inductive coil l1 and l2 will be acts as an acts as an dielectric medium or the insulating medium the capacitor c double dash blocks the dc that will be acts as the coupling capacitor and capacitor c will be acts as an uh, input capacitor the radio frequency coil rfc provide the dc load that will be it acts as an uh, his its uh, its uh, ohmic resistance will be acts as an load resistance uh, between the collector also preventing the ac from reaching the uh, reaching from the dc the dc power supply vcc capacitor c double dash r2 provide the self biasing biasing of the transistor amplifier mode and the output available at the collector uh, collector through c double dash will be respect to ground that is the output voltage v0 is the voltage across the coil l2 because the v0 and the ground will be in between that the coil uh, coil l2 is connected and the voltage across l2 will be acts as an output voltage what is the working if we switch the yes switch here here switch yes switch yes is the close kela tar vcc suru hoil vcc suru zalyamule rfc madun dc voltage fakt jail ac voltage janar nahi r1 ani r2 potential divider mun act hoil r2 cha across che voltage he base ani emitter cha across dile jail ani base ani emitter cha across proper bias create hoil ani proper proper bias create zalyamule इथं काय होईल ट्रांझिस्टर ऍक्ट होईल आणि ट्रांझिस्टर कॅन विल बी किंवा ट्रांझिस्टर विल बी ऍक्ट एज एन ट्रांझिस्टर अँप्लिफायर मीन्स द ट्रांझिस्टर विल बी स्विचड इन ऍक्टिव्ह रिजन अँड इट विल बी स्टार्ट वर्किंग ऍज अ ट्रांझिस्टर अँप्लिफायर ऑल्सो ऍट द आउटपुट दॅट आउटपुट ऑफ द ट्रांझिस्टर अँप्लिफायर इट विल बी फेड बॅक टू द फीडबॅक नेटवर्क अँड फीडबॅक नेटवर्क इज द टँक सर्किट अक्रॉस द Uh, voltage across the l2 will be acts as an output voltage and voltage across the l1 will be uh, will be phase differentially inverted phase inverted phase voltage or inverted phase voltage will be uh, accomplished uh, across the l2 and that will be fed back uh, that will be fed back to the uh, transistor amplifier through the coupling uh, through the input capacitor c dash and here the phase of the phase of the feedback network that is the feedback network will be uh, feedback way network will be acts as the that feedback okay friends just wait for one minute saheb ji namaste namaste saheb bola ki ho ho mi advertise bagitli podari la kiti vasta hai mama saheb yes yes yeto yeto mi kaat sanna फिजिकल डायरेक्टर हा तो एक विद्यार्थी आहे त्यांनी फोन केला होता का तुम्हाला नाही नाही तो चव्हाण आहे आमच्याकडं चव्हाण चव्हाण म्हणून आहे आमच्याकडं जो ज्युनियरला काम करतोय हो 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 त्यांनी तुमच्या अण्णा पाटलांनी फोन केला होता ना तुम्हाला त्याला घेऊन मी त्याला काय म्हटलं तुम्ही या म्हटलं आणि समक्ष भेटा आणि चर्चा तुमची जर पॉझिटिव्हली झाली तर तुम्ही जॉईन व्हा इमिजिएट म्हटलं हा मग मग त्याला गरज असली तर लगेच जॉईन होईल ना तो आणि करतात ना करतात ना हो 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 आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की 
त्याला तिथलं वातावरण बाकीच्या गोष्टी सगळ्या तिथं तोपर्यंत समजतील ना हा मुलांचं नेचर बाबा आपल्याला काय मॅनेज इथं करायला लागतंय कसं आहे मग त्या आयत्या आयत्या जॉबवर आला की नाही आहे तो काय त्याचे तीन चार गेम आहेत चांगले त्याचं एक म्हणजे मल्लखांब आहे चांगला त्याचा काय दुसरी गोष्ट कबड्डीला तो अगदी रेफरी म्हणून त्यांना आताच्या परवाच्या सामने होते ना कबड्डीचे कसले बघा ते त्याच्यामध्ये सुद्धा तो रेफरी होता तो आहे तसा पोरग चांगला आहे पण गंमत कशी आहे माहितीये का त्याला तिथं नोकरी येऊन करावं असं वाटायला पाहिजे ना एकदा नोकरी केली की त्यानं पुन्हा त्या पोरांच्याकडे ते बघत नाही तो साले काहीच अडचण नाही काय अडचण नाही मी त्यांना निरोप देतो मी त्यांना निरोप नाही ओपन आहे तो चव्हाण म्हणून आणतो हो तळसन द्याचं किंवा मग त्यांनी तुम्हाला फोन केला होता एकदा मला ती बोलली एकदा हो हो येस 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 काय आणि तो काय म्हणतोय बघा नसेल तर माझ्याकडे एक फ्रेश कॅन्डिडेट आहे काय त्याचं एकदा चर्चा सुरू आहे म्हटलं की मी दुसरा कधी सुचवत नाही सर कसं त्याचं काय बाबा एकदा त्याचा काय एकदा शेवट होतो चर्चा नसेल तर दुसरा एक कॅन्डिडेट आहे काय मग तो सुचवतो तो सुद्धा एकदम यंग आहे पोरग अगदी ते इंटरनॅशनल लेवलला पण खेळलेला आहे तुम्हाला फार चांगलं होईल काय तो बघू फक्त पहिल्यांदा कस याच आणि तुमचं बोलणं एकदा होऊ दे त्यांचं तुमचं एकदा पूर्ण झालं तो जर यस म्हटला तर पुढे जाऊया तो नाही म्हटला तर मग त्याला आपण बोलूया हा म्हणजे काय होत की उद्या चव्हाणांना काय वाटेल की पाठिंबाने सुचवून काहीतरी रेस लावले असं वाटेल म्हणून मी मी म्हटलं एकदा बसून घ्या म्हटले त्यांना अण्णा पटलांना पण सांगितले तुम्ही मामासाहेबांच्या बरोबर एकदा मिटिंग होऊ दे आणि सगळं तुम्ही ट्रान्सपरंटली बोला बरोबर आहे आणि मग एकदा ती चर्चा फायनल झाली की मग तो विषय म्हणजे हा तुमची चर्चा पूर्ण असेल तर मग मी येतो म्हटलं काही कमी जास्ती मध्ये असेल तर तुमची काय अडचण नाही किंवा तुमच्या तुमची विश्वासार्हता द्यायची असेल तर मी येतो म्हटलं असं झालं हा ओके फ्रेंड्स सॉरी फॉर इंटरप्शन मित्रांनो काहीतरी इमर्जन्सी कॉल असतोय घ्यायला घेणं पण गरजेचं असते ओके प्लीज सीयर ऐकताय ना बाळानो हो सर हो सर अरे प्लीज घेऊ मी रिस्पॉन्स हो सर अरे मला कुणाचाच आवाज येत नाहीये आवाज तर ना ओके 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 थँक्यू 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 ओके देन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉइलच मी सांगितलं देन वर्किंग यस स्विच यस यस जर आपण क्लोज केला तर काय होत आहे आर एफ आर एफ सी मधून जो डीसी जातो तो याला काय करतो बायास करतो बायास केल्यामुळे आपल्याला माहितीये आर वन आणि आर टू च्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिवायडर आहे आर टू च्या अक्रॉस वोल्टेज कॉमन बेस इमिटर म्हणजे बेस आणि इमिटरला मिळतं आणि ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये स्विच होतो स्टॅबिलाईज होतो आणि तो अँप्लिफिकेशन करतो अँप्लिफिकेशन मोड मध्ये आपल्याला माहितीये फेज रिव्हर्सल आहे इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल असतं हे निगेटिव्ह सायकल आपण एल सी ला दिलं म्हणजे टँक सर्किटला दिलं टँक सर्किट मध्ये दोन इंडक्टन्सेस आहेत एल वन आणि एल टू एल टू च्या अक्रॉस आपल्याला आउटपुट मिळतो एल वन च्या अक्रॉस आपल्याला फीडबॅक मिळतो एल वन आणि एल टू च्या अक्रॉस आउटपुट हा फेज इन्व्हर्टेड आहे आणि फेज इन्व्हर्टेड असल्यामुळं हा निगेटिव्हचा इथं पॉझिटिव्ह होतो आणि इथं पॉझिटिव्ह आपण दिला बघा इथं मात्र काय झालं सांगा इनपुटचा ओरिजिनल फेज आणि आउटपुट ऑफ द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क नेटवर्क फीडबॅक नेटवर्क आर केम इन सेम फेज अँड हेन्स बार क्वेश्चन क्रायटेरियन इन हार्डली ऑसिलेटर हिअर इट विल बी सॅटिस्फाईड अँड ड्यू टू दॅट वी गेट इ सस्टेनेबल 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 at the v0 okay okay friends we came to the towards the last day of this uh, the hartle oscillator that is oscillating circuit hai l1 and l2 hai mitranu mi magashi sangitla hota tyachi frequency f kiti hote sanga f is equal to 1 upon 2 pi root of l uh, into uh, root of c into l1 plus l2 into 2 m hote asha paddhati cha aplyala frequency pan milte ani frequency फ्रिक्वेन्सी मिळाल्यामुळं आपल्याला माहित आहे मी मग अशी सांगितलं एल वन आणि एल टूच्या अक्रॉसचं जे काय व्होल्टेज आहे दोघांच्या फेज इन्व्हर्टेड असतं आणि फेज इन्व्हर्टेड असल्यामुळं आपल्याला बार क्वेश्चन क्रायटेरियन सॅटिस्फाय होतं आणि आउटपुटला जो काही सायनुसायडल सस्टेनेबल आउटपुट आहे तो आपल्याला आउटपुट मिळतो आहे काय अडचण आहे का मित्रांनो 
just we go uh, go toward the application hartley oscillator is commonly used in local oscillator in radio receiver radio receiver purta tyacha maryadit application hai ka sanga mitrano tyachyamadhe eka inductance ayaji don inductance vapartat l1 l2 मित्रांनो एकच इंडक्टन्स वापरला तर ऑसिलेटर बल्की होतो आणि त्याचं डॅम्पिंग होतं लिकेज असल्यामुळं इथं तर दोन आपण काय वापरतो इंडक्टन्स वापरतो दोन इंडक्टन्स एल वन आणि एल टू वापरल्यामुळं इथं ऑसिलेटर हा पुन्हा बल्की होतो एक्सपेन्सिव्ह होतो त्याची किंमत वाढते आणि त्याचबरोबर दोन इंडक्टन्स क्वाईलचा म्युच्युअल इंडक्टन्स पुन्हा कॅल्क्युलेशन मध्ये येतो त्यामुळं कॅल्क्युलेशन अगेन बिकम कॉम्प्लिकेटेड दिस इज दी वन ऑफ दी this is the one of the demerit of uh, this uh, hartley oscillator but but the hartley oscillator is very very essential because l1 l2 uh, l1 l2 and 2m ha jo chedat yeto hai na mitrano ha vadto hai tyamule frequency oscillation mhanje radio frequency la communication karnar radio uh, radio communication sathi chi ji frequency hai ti frequency aplyala hartley oscillator milte uh, hartley oscillator madhe uh, mule milu shakte it has advantage of the adaptability to a wide range of frequency and easy to tune with the help of variable capacitor means just by changing the value of variable capacitor just by changing the value of c one can we know that that is the capacitor c is the decayed capacitor and we change its capacitance by changing its value and by changing its value one can change the frequency f f zara baka kasha var dependent hai मित्रांनो फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे मित्रांनो फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये जर बारकाईनं बघितलं हा जो यफ आहे मित्रांनो हा जो यफ आहे यफ हा यफ आहे वन अपॉन टू पाय सी इन टू यल वन प्लस यल टू प्लस टू यम हा यफ कशावर डिपेंडंट आहे सी वर डिपेंडंट आहे सी जर आपण थोडासा जरी कमी जास्त केला तर यफ बदलणार आहे म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी बदलणार नाही बदलणार आहे त्यामुळं जस्ट बाय चेंजिंग द यफ जस्ट बाय चेंजिंग द कपॅसिटर वन कॅन एबल टू चेंज द फ्रिक्वेन्सी ओके फ्रेंड्स यू हॅव एनी डाऊट यू हॅव एनी डाऊट नो सर ओके मला सांगा दोघे जण आपले घेणार आहेत ना हे जरा परदेशी सांगा नसेल तर मी आणखीन एक पॉइंट घेतो कोण कोण घेणार आहे सांगा सर मंडेला घेणार आहे मंडे आहे का दोघांच पण होय सर दोघांचही मंडे आहे ना ओके व्हेरी नाईस ओके व्हेरी नाईस वी आर स्विचिंग टुवर्ड दी क्रिस्टल ऑसिलेटर वी आर स्विचिंग टुवर्ड दी नेक्स्ट ऑसिलेटर नेक्स्ट ऑसिलेटर दॅट इज द लास्ट ऑसिलेटर ऑफ uh different types in syllabus uh, in the oscillator chapter this is the last point that is the crystal oscillator crystal which crystal is used up in crystal oscillator that is the piezoelectric crystal and which are the piezoelectric crystal that is the rockel crystal uh, that is the quartz crystal and uh, one of the turna tur, uh, turnamil uh, turnamil crystal these three crystal are the piezoelectric crystal why they will be known as an uh, piezoelectric crystal because they give they will observe kiwa they will give the piezoelectric phenomena what is the piezoelectric phenomena just i will ex- going to explain the piezoelectric phenomena from this diagram consider there are the different crystal but some crystal will behave piezoelectric phenomena what are that crystal i just said three name of that crystal one is the quartz crystal tourmaline crystal and the rockel crystal these three crystal will behave the piezoelectric phenomena and what is that piezoelectric phenomena that will be explained by this diagram a consider parallel plate condenser <coughs> in this diagram we see the parallel plate condenser condenser i condenser म्हणजेच कपॅसिटर आहे एक हॉरिझेंटल प्लेट आहे अपर प्लेट आहे दुसरी एक खाली लोअर प्लेट आहे अशा दोन प्लेट त्यांनी बसवलेल्या आहेत आणि या दोन प्लेटच्या मध्ये मित्रांनो पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बसवलेला आहे जो रेक्टँग्युलर ब्लॉक मध्ये फाईनली कट केलेला आहे दॅट इज द पिझो इलेक्ट्रिक मटेरियल 
it may be rockel crystal tourmaline crystal or the uh, or the uh, uh, piezoelectric crystal quartz crystal it may be any type of any type of crystal wait uh. साजी अजून डॉक्टर आलेले आहेत काय कदाचित ते कदाचित सोमवारी येतात काय बघूया मी फोन करतो तुम्हाला आणि त्याच दिवशी या आणि ते तपासलं आणि पुढे जर ऑपरेशन वगैरे करूया म्हटलं तर करून घेऊया आपण ओके नाही नाही डॉक्टर नाही आहेत म्हणून सांगा कारण शनिवार आहे दोन दिवसाची सुट्टी आहे त्यांचा वीक हा पाच दिवसाचा आहे त्यांचा आठवडा पाच दिवसाचा आहे शनिवार आणि रविवार सुट्टी आहे मी विचारून घेतलं सोमवार या म्हणा तुम्ही हा पण सोमवारी जरा गर्दी असते सोमवारी आला तर मग दुपारचं येत आहे का मी तुम्हाला फोन करतो किती वाजता यायचं ते त्यांना विचारून हा मामा देखील हा मामा काय करूया सांगतोय का कि शनिवार आणि रविवार त्यांचा फायव्ह डे वीक केलेला आहे त्यांनी त्यामुळं तुम्ही सोमवार या सोमवारी जरा मॉर्निंगला गर्दी असते मी सांगतो त्या टायमिंगला म्हणजे आपल्याला फार वेळ थांबायला लागणार नाही टोटल टोटल सगळे येते काही काळजी करू नका येस साहेब येस साहेब येस साहेब ओके ओके मी सांगतो तुम्हाला जाऊ दे जाऊ दे मग मी सकाळी तुम्हाला सांगतो यायला हा सांगतो की मी डॉक्टर डॉक्टरांचा डॉक्टर सोमवारी येणार आहेत की नाही बघून मी तुम्हाला फोन करतो हा डॉक्टरांचा फोन माझ्याकडे आहे हा ओके ओके असा पाहिजे पाहुणा सर पाठपुरावा घेणार सोडतच नाही मला आता ते ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स काय आहे थोडासा डिस्टर्बन्स ग्रहित धरायचा बघा नो ओके इथं बघा हे कपॅसिटर आहे नाही कपॅसिटर ह्या कपॅसिटरच्या मध्ये रेक्टँग्युलर दॅट इज द the rockel crystal or the tourmaline crystal or the quartz crystal these are the piezoelectric crystal they are cutted in rectangular block and they uh, that crystal is placed here it is placed kela ata place kela var tachi piezoelectric property kay ahe baka kya place kela var mi kay kela ita baka ita kya don terminal madhe mi ac signal dila mitrano ac signal dila just i give the ac signal across the piezoelectric crystal which was placed between the two parallel plate of the condenser and that uh, ac signal is of prescribed frequency kai tari tachi frequency hai 100 hertz as a grahit dara ata 100 hertz frequency cha jar mi ita ac supply ya piezoelectric crystal la jar dila tar ya don plate madhe ita kay hota baka mitrano ita positive hai इथं निगेटिव्ह आहे आणि पुन्हा हे तर निगेटिव्ह होतं इथं पॉझिटिव्ह होतं म्हणजे काय होतं सांगा अल्टरनेटिंग सप्लाय विच वॉज गिव्हन अक्रॉस दी पॅरल प्लेट अपर अँड लोअर पॅरल प्लेट ऑफ दी कंडन्सर ऑफ द पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल देन द क्रिस्टल विच इज प्लेस्ड विच इज प्लेस्ड विच इज इन्सर्टेड इन इट विल बी इट विल बी इलॉंगेटेड तो काय होतो बघा तो दोन्ही बाजूला एक्सपांड होतो एक्सपांड म्हणजे काय होतो तो इलॉंगेट होतो दॅट इज द क्रिस्टल विच इज प्लेस्ड बिटवीन दी पॅरल प्लेट कंडेन्सर इट विल बी इलॉंगेटेड कॉम्प्रेस्ड इलॉंगेटेड कॉम्प्रेस्ड एक्सपांडेटेड अगेन कॉम्प्रेस्ड म्हणजे तो फ्रिक्वे तो जो क्रिस्टल आहे ती जी दिलेली फ्रिक्वेन्सी आहे या फ्रिक्वेन्सी प्रमाणे काय होतो मित्रांनो तो इलॉंगेट होतो कॉम्प्रेस होतो इलॉंगेट होतो कॉम्प्रेस होतो इट मीन्स इट मीन्स this phenomena it will be stated as if the piezoelectric crystal is placed between two parallel plate uh, pl plates of the condenser and alternating signal is given across the condenser then according to the frequency of a signal the elongation and compression of the crystal will be held uh, that phenomena will be known as an uh, piezoelectric phenomena manje he ek sagle crystal dakhvat nahi hai काही क्रिस्टल ज्यांना पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल असं म्हणतो दे ओनली बिहेव द पिझो इलेक्ट्रिक फिनॉमिना इन विच द क्रिस्टल विल बी इलॉंगेटेड अँड कॉम्प्रेस्ड इलॉंगेटेड अँड कॉम्प्रेस्ड विथ द रिस्पेक्टिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिग्नल अँड इफ इफ द रेझोनन्स विल बी फॉर्म्ड दॅट इज द इनपुट फ्रिक्वेन्सी इज 
just become equal to natural frequency of that signal, that crystal, that is the input frequency. Ita dileli ji ka input frequency hai mitra. No, he frequency ya crystal cha natural frequency udhi hoil. Chahe la matro that is the expansion, amplitude of the vibration. Aple mobile madhe vibrator asto kine? Amplitude of the vibration, amplitude of the elongation and comprehension will be maximum when the frequency of the external signal and natural frequency of the crystal just become equal, just become equal, the resonance will be formed and the elongation and comprehension of the vibration of the crystal, piezoelectric crystal will with, with the higher amplitude, maximum amplitude. Then she maximum amplitude hai. elongation and elongation and comprehension current she magnitude hai. the magnitude matra kaya stay to just the state at the yaulet yaulet that's a manje inverse form sudda mitranu ita hapru asto manje zermi crystal elongate kelani compress kela third ya don't parallel plate condenser at the chow voltage sudda create with her but jimmy is her signal dila तर तो आत मदे काय होतो वाइब्रेट होतो मी वाइब्रेट केला तर दोन प्लेट वरती मित्रांनो सिग्नल म्हणजे काही फ्रीक्वेंसीचा अल्टरनेटिंग सिग्नल सुद्धा क्रिएट होतो एंड दैट प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी ऑफ द पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल विल बी यूज्ड इन क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड हेंस द नेम इज गिवन इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर मींस इन क्रिस्टल ऑसिलेटर व्हिच व्हिच फिनोमिना ऑफ द व्हिच फिनोमिना इज यूज्ड द पिझोइलेक्ट्रिक फिनोमिना ऑफ क्रिस्टल्स आर यूज्ड and who which crystal behaving that phenomena only piezoelectric crystal are behaving such a phenomena some of them are the rockel crystal tourmaline crystal and the quartz crystal and what is the statement of that phenomena if the tourmaline quartz and or the rockel crystal are cut in rectangular block and placed in parallel plate condenser as a dielectric and if the parallel plate condenser is subjected by external alternating signal then according to frequency of that external alternating signal the uh, piezoelectric crystal which is placed in between the parallel plate condenser it starts vibrating it starts elongating and compressing about the about the vertical axis and due to that the elongation that is the subject the subjection of the increase in length expand in length and decrease in length will be formed that phenomena is known as a, the piezoelectric phenomena and due to such a phenomena due to such a piezoelectric phenomena the property of that uh, crystal phenomena vibration phenomena is used uh, in such an oscillator and that oscillator is known as a crystal oscillator friend this crystal is equivalent to this diagram this crystal is equivalent to this diagram तो सर तो क्रिस्टल कुनाच काम करतो या पॅरलल सर्किटच काम करतो पॅरलल सर्किट मध्ये कोण आहे बघा मित्रांनो माहित आहे तुम्हाला जर इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटर पॅरलल असेल तर त्याला काय म्हणायचं टँक सर्किट असं म्हणायचं पण इथं जरा गंमत कशी आहे बघा मग अशी आपण कशी कशी गंमत केली बघा कोलपिट्स मध्ये दोन कॅपॅसिटर घेतले गँगडे अरेंजमेंट यूज केली मी हार्टले मध्ये काय केलं मी इंडक्टन्स सिरीज कॉम्बिनेशन घेतलं इंडक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टू इंडक्टन्स घेतली कसले अरेंजमेंट घेतली इंडक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टू इंडक्टन्स घेतली कोलपिट मध्ये गँगड अरेंजमेंट ऑफ कॅपॅसिटर घेतलं आता थर्ड ऑसिलेटर जो आहे क्रिस्टल ऑसिलेटर मध्ये जस्ट आय एम गोईंग टू यूज द पिझोइलेक्ट्रिक फिनॉमिना दॅट इज आय एम गोईंग टू यूज द पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल अँड दॅट पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज इक्विवलंट टू पॅरलल सर्किट दॅट विल बी शोन इन डायग्राम बी व्हॉट इज दॅट पॅरलल सर्किट इट इज द पॅरलल सर्किट ऑफ द कॅपॅसिटर and lcr circuit see this circuit is very important in case of the alternating signal alternating current madhe lcr circuit la mitranu far importance hai lcr circuit madhe ladder ani lagging mhanje doni doni aplyala phase milta lcr circuit he ideal hai tyachya madhe aplyala parallel ani series resonant milto ani resonance frequency la aplyala sharpness of resonance milte he apan fy madhe baghitlela hai त्यामुळं एल सी आर सर्किटला अल्टरनेटिंग सिग्नल मध्ये किंवा अल्टरनेटिंग करंट मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टन्स आहे इम्पॉर्टन्स आहे फार इम्पॉर्टन्स आहे आपण बघितलेलं आहे आपण एफ वाय मध्ये सर्किट विथ ओनली रेजिस्टन्स बघितलेला आहे सर्किट विथ ओनली 
कपैसिटर बगितलेला आहे सर्किट विथ आर एंड सी सीरीज रेजिस्टेंस एंड कपैसिटेंस बगितलेला आहे एंड सर्किट विथ द सीरीज रेजिस्टेंस कपैसिटेंस एंड इंडक्टेंस मींस एल सी आर सर्किट बगितलेला आहे आणि यातला सगळ्यात स्टँडर्ड सर्किट सगळ्यात आयडियल सर्किट आहे दॅट इज द सीरीज एल सी आर सर्किट बिकॉज शार्पनेस ऑफ द रेझोनन्स इट विल बी सिंपली डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस मींस दॅट that is the resonance jo hai series resonance that will be occurred in case of the series lcr circuit it will be finely depend upon the magnitude of the resistance and if the resistance will be increases the sharpness will be decreases and if the resistance will be decreases the sharpness will be increases and all these things we already studied in basic first basic first madhe tumhi lcr circuit shiklela hai ani mitranu mi thoda sa तुम्हाला हे सगळ्याच्या सगळं इरेज करतो आणि ओनली मी तुम्हाला एल सी आर सर्किट दाखवतो या डायग्राम मधलं इथं आहे बघा हे एल सी आर सर्किट आहे आणि हे एल सी आर सर्किट या सी बरोबर कपॅसिटर सी पी बरोबर पॅरल टाकल्यानंतर त्याचा जो आउटपुट मिळतो तोच आउटपुट इथं आपल्याला कोणाचा मिळतो मित्रांनो सांगा तोच आउटपुट आपल्याला या पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलचा मिळतोय आणि मग पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मध्ये माहित आहे तुम्हाला जसं एल सी आर सर्किट मध्ये दोन प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सी असतात दॅट इज द वन इज द सेरीज फ्रिक्वेन्सी आणि अदर इज द पॅरल फ्रिक्वेन्सी सेरीज रेझोनंट आहे पॅरल रेझोनंट आहे आणि सेरीज रेझोनंट मध्ये सेरीज मध्ये काही फारसा फरक पडत नाही वन अपॉन टू फाय रूट ऑफ एल सी होतं पण पॅरल मध्ये मित्रांनो फरक पडतो आणि पॅरल मध्ये मात्र कपॅसिटन्स हा पॅरल मिळतोय म्हणजे इथं कपॅसिटर सी वन आणि सी टू सेरीज मध्ये आहे बघा सी वन आणि सी टू नाही आहे तर सी आणि सी पी आहे बघा इथं सी आणि सी पी सेरीज मध्ये आल्यामुळे आपल्याला माहित आहे वन अपॉन कॅपिटल सी बरोबर वन अपॉन सी पी प्लस वन अपॉन सी आणि मग याचा जो टोटल सी टी आहे तो आपल्याला माहित आहे दॅट इज द टोटल सी टी बरोबर सी इन सी सी इंटू सी पी डिवायडेड बाय सी प्लस सी पी जे आपण कशामध्ये बघितलेलं आहे सांगा त्या कपॅसिटी म्हणजे कोलपिट सॉसोलेटर मध्ये फॉर्म्युला आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे अगदी तसाच फॉर्म्युला इथं मिळतोय पण इथं दोन प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सी मिळत आहे दॅट विल बी शोन इन थर्ड डायग्राम and third diagram will be showing the resonating frequency we know that when the natural frequency of the crystal natural frequency of the crystal and applied external frequency of the alternating current just became same then we get the resonance but there are the two types of the resonant one is the parallel resonant and other is the series resonant the parallel resonant frequency is 1 upon 2 pi root of l into ct and series resonant frequency 1 upon 2 pi root of l c c is the only capacitance which is series in l and uh, l and r means the capacitance only present in lcr circuit will be taken for the series uh, combination and the for the parallel combination total capacitance have to taken and we know that the uh, series combination of the capacitor is the addition of the reciprocal and according to that formula mathematical uh, mathematical equivalence will be given that that is c into cp divided by c plus cp that we we have to put in place of ct and that will be the frequency of the parallel resonant circuit friends here the immaterial of the parallel resonant frequency and a series resonant frequency apan tumhi far khola jau naka evdas dhoka theva ki don prakar cha frequencies don prakar che resonance aplyala miltat ekala apan parallel resonance manto ani dusra la series resonance manto apan ek simply konta resonance changla hai आपण जर बारकाईनं बघितलं पॅरल फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन सेरीज फ्रिक्वेन्सी का सांगा तर पॅरल फ्रिक्वेन्सी मध्ये सिटी जो आहे तो छेदात आहे सेरीज मध्ये पण तो छेदात आहे पण त्याची जी काय व्हॅल्यू आहे मित्रांनो छेदामधले वाढते म्हणून फ्रिक्वेन्सी काय होते मित्रांनो फ्रिक्वेन्सी काय आहे अरे छेदामध्ये आपल्याला सिटी वाढतोय छेद वाढला की सॉरी छेदामध्ये फ्रिक्वेन्सी कमी होते आणि छेद कमी झाला की फ्रिक्वेन्सी वाढते मित्रांनो पॅरल फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन दी सेरीज फ्रिक्वेन्सी फक्त एवढंच लक्षात घ्या इथं दोन प्रकारचे मोड येतात दोन प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला दिसतात एक प्रकारचा एक म्हणजे पॅरल फ्रिक्वेन्सी किंवा पॅरल पॅरल रेझोनंट आणि दुसऱ्याला म्हणतो आपण सेरीज रेझोनंट सेरीज सेरीज रेझोनंट मध्ये एल सी आर सर्किट हे सी बरोबर काय होतं हे पॅरल मध्ये येतं आणि याची फ्रिक्वेन्सी से पॅरल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा काय असते मित्रांनो कमी असते मीन्स एफ फी इज ग्रेटर दॅन एफ एस कुठेतरी ऑब्जेक्टिव्हला मित्रांनो विचारलं जाईल आणि इथं जी डायग्राम दाखवलेली आहे ज्याच्यामध्ये रेझोनंट इक्युअलन्स दिसतोय याच्यामध्ये जो शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स दिसतोय तो आपल्याला बघा लक्षात येतोय का 
सेरीज रेजोनन्सला दिसतोय पॅरलल रेझोनन्सला मात्र तो दिसत नाही आहे आता आपण येऊया मित्रांनो या सर्किट डायग्राम कडे सर्किट डायग्राम मध्ये मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कुठलंही सर्किट असलं तर काय असलं पाहिजे तीन महत्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत म्हणजे देअर इज देर आर थ्री इसेन्शियल पार्ट इन ऑसिलेटर सर्किट वन इज द टँक सर्किट दॅट विल बी नोन एज अन फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट विच कॅन कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द एसी आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सायनोसायडल आउटपुट दॅट विल बी ऑब्झर्व ऍट द आउटपुट ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर ओके सेकंड वन इज द दॅट इज द कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड बिकॉज दॅट मोड ऑफ द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफिकेशन इज द स्टँडर्ड ऑर द आयडियल मोड इन केस ऑफ द एम्प्लिफिकेशन अँड थर्ड इज द फीडबॅक फीडबॅक इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी फ्रेंड अँड फीडबॅक अँड फीडबॅक नेटवर्क कॅन प्रोव्हाइड द आउटपुट ऑफ द फीडबॅक नेटवर्क सच दॅट सच दॅट इट्स फेज इज सिमिलर प्रॉपरली सिमिलर विथ द ओरिजिनल फेज ऑफ द ट्रान्झिस्टर ओरिजिनल इनपुट ऑफ द फेज ऑफ द ओरिजिनल इनपुट ऑफ द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर इफ द ओरिजिनल इनपुट अँड द आउटपुट ऑफ द आउटपुट ऑफ द आउटपुट ऑफ द फीडबॅक नेटवर्क आर केम इन सेम फेज देन अँड देन ओनली बार क्वेश्चन क्रायटेरियन वॉज सॅटिस्फाईड फ्रेंड दिस डायग्राम दिस प्रॅक्टिकल सर्किट डायग्राम ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर कॅन हॅज दिस थ्री इम्पॉर्टंट पार्ट मित्रांनो ते तीन इम्पॉर्टंट पार्ट असल्याशिवाय ऑसिलेटर तयार होत नाही म्हणजे निश्चितपणे ते तीन इम्पॉर्टंट पार्ट इथं असणार आहे पहिला पार्ट मी दाखवतोय मित्रांनो क्रिस्टल हा क्रिस्टल म्हणजे काय आहे रे मित्रांनो सांगा हा क्रिस्टल म्हणजे काय आहे क्रिस्टल पिसो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आहे आणि पिसो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ची पिसो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इथं आपल्याला कशासाठी युज केलेली आहे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट म्हणून युज केलेली आहे बारकाईनं बघितलं तर तो क्रिस्टल कशामध्ये ठेवलेला आहे बघा तो क्रिस्टल कोणाला पॅरल ठेवलाय दोन कपॅसिटर दॅट इज द गँग अरेंजमेंट ऑफ द कपॅसिटरला पॅरल ठेवलेला आहे आणि हा कपॅसिट सॉरी हा जो पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आहे त्याची इक्युअल डायग्राम मी बी मध्ये दाखवलेली आहे दॅट इज द क्रिस्टल इज इक्युअल टू दी पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ दी कपॅसिटर सी पी अँड एल सी आर सर्किट या दोघांचं पॅरल कॉम्बिनेशन आहे आणि जर पॅरल कॉम्बिनेशन असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सीचे मोड दोन असतात एक म्हणजे एफ पी पॅरल फ्रिक्वेन्सी वन अपॉइंट टू पाय रूट ऑफ एल सी आणि दुसरी म्हणजे एफ एस सॉरी एफ 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 एस बरोबर मी सांगितलं एफ एस बरोबर वन अपॉइंट टू पाय रूट ऑफ एल सी आणि एफ बी बरोबर वन अपॉइंट टू पाय रूट ऑफ एल आणि सी म्हणजे इथं काय आहे दॅट इज सी इन टू सी पी डिवायडेड बाय सी प्लस सी पी इथं सी ची व्हॅल्यू मी काय घातली सांगा सी इंटू सी पी डिवायडेड बाय सी प्लस सी पी घातली तर इथला छेद मित्रांनो आणखीन आपल्याला काय होतोय कमी होतोय आणि छेद कमी झाला की फ्रिक्वेन्सी वाढते म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट लाईक द टँक सर्किट ऑर लाईक द इंडक्टिव्ह सर्किट इंडक्टिव्ह कंबाइंड सर्किट दिस कपॅस दिस क्रिस्टल पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विल बी वर्क हिअर अँड पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विल बी वर्क ॲज Piezo electric crystal will be worked as hello ak 11:30 cha phod hoil fy bc cha 11:30 cha phod kiwa 12 vajta ta vajle astil 11:30 12 vajta hoil okay okay takta hai takta hai sir geta hai sir takto mhanlele mala nasel tar mag apan geuya okay nasel tar message taktil sir okay sir zara sarna athon karo एफ आय चे लेक्चर घेणार आहे म्हणून पोर वाट बघत आहेत सर फोन करा की आठवण करा नुसतं होय व्हायला ती आता गेली सर दॅट इज द इंडक्ट हिअर द पिझो इलेक्ट्रिक कपॅसिटर विल बी ऍक्ट एज अँड ऍक्ट एज अँड फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनिंग सर्किट ओके नंबर टू इज दे आर द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड इज प्रेझेंट यस फ्रेंड देर इज द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मोड इज प्रेझेंट अँड दॅट मोड इज हाऊ विल बी लुक लाईक this is the kappa this is the transistor transistor is a common emitter mode ground ke liye hai mitrano r1 and r2 potential divider hai rfc se me ata parin sangitlela rfc radio frequency coil mhanje yacha jo kai ohmic resistance hai that will be used as the rc mhanje ye rc hoil it the emitter capacitor hai coupling capacitor hai ani tyas barobar itla jo no emitter capacitor hai bypass capacitor hai कपलिंग कपॅसिटर इथे दिसत नाही पण मित्रांनो सी वन विल बी ऍक्ट एज अन कपलिंग कपॅसिटर बिकॉज दिस कॉमन टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड 
that is c1 will be acts as an coupling capacitor c2 will be acts as an output capacitor ani mag tithe jar barkai na bagitla tar common emitter transistor mode that is the biasing mode common emitter transistor mode will be either uh, uh, will be observed uh, that is the second part will be also present here then third part is very very essential and third part is the third part is the feedback network feedback network kashala manaycha feedback network we know that we are feeding we are <coughs> just we are giving small part of small part or the fraction of injecting the fraction of the output to the input is known as known as an feedback see here that is the output and output is injected to the capacitor c1 capacitor c1 cha output ha output etoy ani pan ita ground jodla mule capacitor c2 sudha aplyala kay hotoy charge hotoy mitrano ani c1 ani c2 cha charging ita inverted charging hai inverted charging hai manje tumhala me waveform cha waveform cha paddhatina jar sangitla tar te tumhala barobar samjel ki ta mitrano input hai इनपुट हा पॉजिटिव हाफ साइकल मध्य है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर मोड मध्य इनपुट आउटपुट फेज रिवर्सल इत फेज रिवर्सल है इत निगेटिव आल बे निगेटिव कुट आल बे सी वन चैक्रॉस निगेटिव आल सी वन चैक्रॉस निगेटिव आल सी वन सी टू ये दोगा इन्वर्टेड है इन्वर्टेड है इत मात्र मित्रों का संगा पॉजिटिव हाफ साइकल पॉजिटिव हाफ साइकल अपल पॉजिटिव हाफ साइकल है पॉजिटिव हाफ साइकल इत मात्र अपन का फीडबैक करते सी इन लगन दिल सी इनपुट इत सी फोर मना तो सी इनपुट ऐसी रोल करते कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर मोड मतला सी इनपुट ऐसी मोड है मोड लगे इत जरा बारकाई न बगित इत सु अपने बत सु इत जो इनपुट अपने फीडबैक फीडबैक नेटवर्क सा जो इनपुट में आ है तो फीडबैक नेटवर्क सा मित्रों इनपुट हा जो है हा इनपुट जो है तो केम इन सेम फेज इट विल बी केम इन सेम फेज इट विल बी केम इन इट विल बी केम इन दैट इज आउट ऑफ फेज इन 360 डिग्री सेम फेज मे जीरो जीरो डिग्री यानी जीरो डिग्री यानी थ्री सिक्सटी डिग्री सामान है मित्रों इतना महत्ति है अपने वन एटी डिग्री आउट ऑफ फेज होता पुनः एडिशन ऑफ वन एटी डिग्री जा मुझे इतना फेज 360 डिग्री जाला अन्य 360 जाला मुझे केम इन सेम फेज एंड हियर दैट इज़ द ओरिजिनल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ़ द फीडबैक आर केम इन सेम फेज एंड हेंस द बारकुसेन क्राइटेरियन वाज़ सेटिस्फाइड एंड बारकुसेन क्राइटेरियन सेज दैट देर इज़ द आउटपुट विदाउट इनपुट मींस द गेन इज़ इनफाइनाइट इनफाइनाइट मींस � when and only when the barkusen criterion is satisfied and that criterion is satisfied when the condition of the same phase that is the uh, that is the original input and output of the feedback are when came in same phase that condition is satisfied and we get sustainable output at the output means in between across the c1 capacitor across the voltage across the capacitor we get sustainable Uh, sustainable sinusoidal output voltage and that frequency will be fixed by the frequency determining circuit with respect to uh, series or the parallel mode if it is in parallel mode the frequency is 1 upon 2 pi root of l into c c that is the c is equal to c cp divided by c plus cp and if there is the series mode then the frequency will be given by formula 1 upon 2 pi root of lc friends this is the crystal oscillator and uh, uh, crystal oscillator will be highly used uh, in uh, television and radio communication where the gain that is the gain is very strongly constant strongly constant for large bandwidth large bandwidth la jit gain constant have aste अशा ठिका क्रिस्टल ऑसिटर यूज क्रिस्टल ऑसिटर इज वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिटर इट कैन जनरली इट कैन बी इट कैन सिंपली इट कैन बी इट कैन सिंपली जनरेट द ऑसिटरी साइनोसाइडल ऑसिटरी मोशन ऑफ हंड्रेड ऑफ एम एच जेड 
megahertz, hundred of megahertz frequency uh, was delivered by the crystal oscillator at the output. Hence, this uh, uh, such a type of a crystal oscillator will be highly implemented, highly used in television as well as in radio communication. Rather than all the higher frequency oscillator like the Hartley oscillator, Colpitz oscillator, rather than rather than other high frequency oscillator, the highly utilized, highly implemented, highly applicable form of oscillator that is the type of oscillator is the crystal oscillator, friend. Okay, you understand, friend? Friends, you are understand the concept of both that is crystal oscillator yes, as well as the crystal oscillator as well as the Hartley oscillator. Yes, sir. Okay. Here we completed the next second topic of the uh, oscillator. Second topic of the oscillator. Correct. Okay. Okay. Just wait. Okay. Okay. Sangto Sangto Ani Deto Karto Karto Pasmenta phone karto the poranchavas are a lecture for the phone karko now janchi tod chalet and a phone for the karatra. Ha Okay, 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 okay. Okay. Okay, friends. Here we completed the second topic that is oscillator. We start the uh, in next lecture, the next topic that is CRO. If uh, you have any difficulty in uh, oscillator chapter, then ask me. I will try to rectify it on my best level. Okay. Okay, friends. If you have any difficulty, then ask me. Meanwhile, please uh, send your attendance in chat box. Huh? Nay, lag lila. Kare. बर 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 अपन जरा हे करतो की 12 ला टाकेल मी ओके फ्रेंड्स अजून कोण कोण येत नाही निखिल प्रज्वल अरे जरा जरा त्यांनी डोस दे रे विजय दीपक कोण कोण नसते जरा मला नाव पाठवा रे कोण कोण नाहीये Aishwarya? Yes, sir. I have a name of the phone. I have a name of the phone. I have a group of the phone. I have a number of numbers. 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 I have a number of uh, not present for the lecture, absenting or the lecture for lecture. Okay. Dilas again attendance. Dipti, are Dipti Kute? Don't give us naive Dipti. Dipti, Dipti, a bowl, bowl, bowl. Yes, sir. Are Kai Kuta is to Are the wise Alepo, the wise one, my another last. कुटा इस दिवाली पसंद सुकली की का है? नहीं सर अच्छी बात नहीं करें इस तरह ओके ओके सर ना तब मैं आपसे एब्सेंट जाले कि मैं फॉर्म भरे लेती कड़ा पत्र पाठों देना रह गया फॉर्म भरूं क्यों ना कम उन सांग ना शुरुती प्रतीक्षा सगेना ढोन करा ओके जेंट सगे जा सगे मेल स्टूडेंट सगे फार एब्सेंट � गावले चालना नहीं पहले पहले अंदर कार्रवाई गावले वर प्रेजेंट रही था ओके रास्ते ही सर प्रेजेंट हाँ कहीं तो रास्ते ही दरोज कहीं तेरी इमरजेंसी लगते हैं आई एम क्विटिंग दी क्लास मंथ है आई एम लीविंग दी क्लास मंथ है जब जाते हैं प्रेजेंट आए तो पहले नहीं वो लेने में बोला कायम इंतिल माला गांव वाला है मनुष्य सर तला प्रोटेक्ट करते हैं चालना नहीं कार्रवाई तुझे और आपको तो होना बक मेरे में ओके फ्रेंड्स सगाई तिला करे अटेंडेंस
हो सर दिला ओके हो सर ओके